favor, o sea, nos... ya estamos un día más aquí. Yo hoy os traigo el boot tag. No juzgues a un, vi... a un libro por su portada. Tengo apuntado, no juzgues a un vídeo por su portada. Yo de verdad, el problema que tengo con cambiar vídeo por libro y libro por vídeo, que dices, ¿qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa? Pues bueno, este boot tag me pareció muy gracioso, entretenido. Tenía apuntados ya las... los tips. Y cuando estaba yo ahí pensando qué libros iba a coger y tal, eh, vi el vídeo que subió María de Lola... No, de Lola habla sola, ¿no? Es... Ay, ahora, ahora estoy dudando. Bueno, da igual, os dejo el canal y si puedo por aquí. Eh, y lo vi que María... Me, y bueno, me nominó al final y fue como... Mmm, ¡Qué mono! Primero me hizo mucha ilusión que me nominara. Y segundo, que además lo tenía medio pensado hacer y dije, pues oye, pues fantástico. Y quería haberlo, haberlo grabado antes, pero por, por cosas, como todos estamos, pues eh, me he puesto a hacer otras cosas, o a procrastinar, o a ir a comprar, o se ha puesto a, a llover, yo qué sé. Y nada, ya os lo traigo. Después de bastante tiempo os traigo un book tag con los libros en papel, porque esta vez he dicho, venga, baneos, va. Y es verdad que he elegido estos, pero he elegido otros muchos. Pero bueno, he cogido los que estaban cerquita y que más o menos mmm, se asemejaban a lo que preguntaba el, el book tag. Y nada, vamos a ello. El primer tip es portada que no tiene nada que ver con el libro. Aquí he cogido dos. Eh, una que creo que es muy fácil y otra que bueno. Eh, por un lado, el nombre de la rosa de Humberto Eco. Porque es verdad que es un libro del que no os hablo nunca en el canal o casi nunca. Y es un libro que me encanta. Es una novela que me encanta, me apasiona. Me parece preciosa. Me parece que está súper bien escrita y tiene un interior fantástico. Porque además el plot... Eh, de la película no le hace justicia o sea, está bien adaptada hasta el punto de eh, en qué, qué es lo que los monjes están escondiendo, es decir, en la película te dicen que todo tiene que ver con una cosa erótica mientras que el libro no tiene nada que ver con eso, y por eso os recomiendo que os leáis el libro, porque el libro es maravilloso y obviamente esta portada no tiene nada que ver con el libro, porque es que es una portada roja es de estas de así que quedan como bonitas no tiene nada que ver entonces es un poco trampa, pero quería aprovechar la coyuntura para hablaros de este libro, que no he hablado normalmente de él. Y aquí sí os traigo una que creo que es más el tip que preguntan, que es esta. Porque yo cuando vi esta portada de Nicole Jordan, es un libro que no me ha gustado mucho, ya lo traeré en el Brapap y tal, y en el libro que en el vídeo que haga de Nicole Jordan, eh, yo pensaba que este libro sería de los que tiene Nicole Jordan del oeste, de Estados Unidos y tal. Y no, es un libro de época victoriana, que dices... Que vale que también iban a caballo, pero es que, es que no, no... O sea, yo esto pensé en el lejano este y, y para nada, para nada. Es eh, de un hombre herido de guerra militar que está entre Inglaterra y la isla de Cirene en el Mediterráneo. Y dices, ¿y esto qué tiene que ver con la portada? Pues nada. Tip número 2. Libro que amas pero que odias la portada. Aquí he puesto 10 negritos porque me encanta este libro. Si no lo habéis leído, estáis tardando. Es un libro cortito, fantástico y maravilloso. Yo lo amo. Es el único de Agatha Christie que realmente me encanta, porque yo soy un poco especial, pero es que esta portada... En algún momento estoy casi segura que me cogeré otra edición, porque es que esta portada, aparte de que está un poco de, de hecho, hecho polvo, es que además encima esta portada es que te dan ganas de tirarlo al río. Dios mío. Tres. Libro que no te gusta, pero te encanta su portada. Eh, y aquí he puesto... Odio Narnia, ¿vale? Vamos a ser claros. No me gustó nada Narnia. Está lleno, 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 llenito de cosas cristianas. Eh, me pareció escrito para tontos. Ya sé que es infantil, pero me pareció que le hablaban a los niños como si fueran muy tontos. No me gustó nada. Pero, a ver, esta portada no me digáis que no es preciosa. O sea, es... O sea, de, de, de portada así de fantasía es de mis preferidas. Y es verdad, tengo toda la colección de Narnia y no me gustaron nada. Pero es que, bueno, me parece que son unos clásicos que hay que tener, ¿no? Pero esta, esta portada me parece fantasía pura y el libro, pues no me parece fantasía pura. <risa> Luego tenemos libro que pensabas que te iba a gustar, pero no. Y aquí he traído tres que no están en el mismo punto. Por un lado tenemos La Celestina, de Fernando de Rojas. Yo realmente pensaba que este libro me iba a gustar y quería que me gustase, pero mmm, no pude con él. Se me hizo cansinísimo y es que no. Y mira que yo lo leí por gusto, no lo tuve que leer en el instituto ni nada de eso, pero es que no pude con él, de verdad. Mm, lo siento, Fernando de Rojas. Luego tenemos este libro, que yo pensaba que me iba a gustar, porque me, realmente me dijo Pundi y yo, nos llamó bastante bien, y realmente me pareció... Clichés, predecible, pesado, largo, denso... Pff, nada, no, definitivamente no. Y este es el que es un poco como asterisco, porque sí que me gustó... Pero me gustó más el hecho de leer por fin Las Mil y Una Noches 
que realmente el contenido del libro. Se me quedó, o sea, este es como un poco que en plan de, me esperaba una cosa y fue otra, no tanto que no me gustara, porque a ver, tampoco es que no me gustara, pero me esperaba otra cosa. Y también porque, mmm, por favor, admirar esta portada, qué preciosidad. Y cinco, libro que pensabas que no y al final te encantó. A ver, tanto como encantar como encantar, un segundo que quito los libros de en medio. Encantar, encantar tampoco, porque no me ha, no sé, no le he puesto 5 de 5, pero realmente tenía miedo con las guerreras de Rivenloch, porque dije, ya verás tú, este va a ser uno de Highlanders de estos chungos. Y igual por el confinamiento, por cómo estamos, porque llevaba días que solo leía libros que no me gustaban, tal, 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 pues ha llegado este y he dicho, oye, bien, tío, bien, o sea, tiene cosas que dices, vale, el protagonista es un poco machista, porque es un señor de 1100, del año 1100, o sea, es, es normal. Pero los comportamientos y todo son muy guays y, y no salen cosas que dices, oh Dios mío, ¿qué es esto? No romantizan cosas feas y me gustó mucho la relación que tienen ellos dos y me gustaron mucho los personajes y estoy deseando leer el siguiente. Así que, pues por eso quería ponerlo aquí. Luego tenemos un libro con un giro en la trama que no te esperabas para nada. Por favor, no os he hablado suficiente de este libro, pero es que me parece una maravilla. Además, me leí el libro, luego vi la peli, luego me leí el libro, luego vi la peli otra vez y sigo sin tener claro qué pasa realmente. ¿Sabéis con, con la peli de origen que al final es en plan de... Pero, pero sí o no, pues este es lo igual. Cuando te acaban este libro es como... Pero, pero, pero sí o no. Entonces me parece un plot impresionante. Es mi thriller favorito de todos los tiempos. Número 7. Un autor que leíste con pocas expectativas y al final te encantó. Mira, yo con Jennifer Probst lo digo. Yo pensaba que esta mujer iba a ser otro chiclit de estos nuevos así que le gustan a la gente y que a mí no me gustan nada. Y la saga Matrimonio yo me la leí me gustaron pero no me enamoraron. Pero es que este libro, este libro es tan bonito. Me gustó tanto, tanto. Ella protagonista, el protagonista, el perrete. ¡Oh! Me gustó muchísimo. Así que os lo recomiendo. Es el primero de una saga y de momento solo han traído los dos primeros. Sé que está publicado ya el tercero y en castellano no está. No sé si lo traerán porque vete tú a saber. Pero como esto es Plaza Llanes, igual sí. Luego tenemos 8. Libro con clichés que no te gustaron nada. Mira, yo ahora estoy en el, en el mes de leer a Nicole Jordan y mira, Nicole Jordan, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? Estos libros son muy machistas, muy clichés. Los protagonistas llaman a la otra paloma mía y una serie de chorradas que dices, mira, chato, no, ¿sabes? No. No me gustan ese tipo de clichés y, y la primera vez que es casi una violación y el, el tratarla mal y la humillación y ahora te creo y ahora no te creo y ahora no hay confianza y... No, mmm, no son de mi estilo, ¿vale? Nueve. Un libro que amaste de un género que no sueles leer. Y bueno, aquí os he traído tres libros que hay reseña. Así me hago autopubli yo sola. Que son Las cartas de Birmania de Anchan Chuki. Eh, de esto no se habla. Y eh, Las cartas de Elena Francis. ¿Por qué he traído estos tres? Porque yo normalmente no leo libros de este estilo. O sea, yo no leo casi nada de no ficción. Y tampoco leo mucho feminismo. Ahora, gracias a Dios más y espero cada vez más. Y obviamente autobiografías, pues como que pff, cero. Y esos tres libros son totalmente fuera de mi zona de confort y los tres me han encantado. Y os dejo abajo en la cajita los vídeos porque realmente valen mucho la pena los tres. Y el último, un libro que no has leído aún pero del que tienes muchas expectativas y que te va a encantar. Yo espero que me encante, me lo regaló Jean. Nuestra Señora de París, de el buen Víctor Hugo. Me lo regaló Jean en 2000... A ver si lo puso. Que no es mentira, que me lo regaló él. Bueno, no pone la de esto, pero está firmado por Jan Soleras. O sea, es él, ¿eh? Así que... Y espero que me encante. Porque a mí realmente la película de Disney de Jorba de Notre Dame me encanta. Sé que no es exactamente lo mismo, pero bueno, me encanta. Y a mí Víctor luego me gusta mucho cómo escribe. Entonces mmm, tengo ganas de leerlo porque tengo ganas de que me encante. Y bueno, hasta aquí. Espero que este bucta os haya gustado. Intentaré traeros las portadas y esas cosas. Pero es que tengo un problema con el renderizar ahora, con lo de subir fotos. Pero bueno, intentaré arreglarlo. Y nada, que un día más aquí, un book tag más, a ver si nos... Bueno, espero que os esté gustando, que os estén gustando, gustando los vídeos de recomendaciones. Muchas gracias por estar aquí. Y yo no voy a nominar a nadie porque este vídeo realmente he visto que lo ha hecho muchísima gente. Entonces, los que me veis y lo queréis hacer, vosotros estáis nominados a hacerlo por mí en cualquier momento. Pero no nominar a nadie en concreto porque es que me parece que la gente que yo sí tengo más cerca, eh, con la que hablo normalmente, ya lo ha hecho. Pero si por lo que sea me equivoco y no lo habéis hecho, pues podéis hacerlo, ¿vale? Y, y nada, que si os ha gustado pues darle like, suscribiros si sois nuevos por aquí comentad todo lo que queráis podéis ponerme las respuestas vosotros a las, a las preguntas y como digo, yo siempre ponedlas en tu vida y serás más feliz ¡Nos vemos!